بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين معز السامي الحاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کا ہمارا موضوع ہے ہر زیر و چیز کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ ہے سورہ حود ہے اس کا ایک حصہ آپ 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 کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیا کریمہ کے تفسیر کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو سیاحبی ابو موسا اور ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہما جو قبیلہ اشارین میں سے جن کا تعلق تھا ان کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ نقل فرمایا یہ کیونکہ مواجر تھے جب یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے آئے تو ان کے پاس جو زاد راہ تھا جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا اب ان کو مدینہ میں جانتا بھی کوئی نہیں تھا کوئی کام کاروبار بھی ابھی نہیں ملا تھا تو انہوں نے اس طرح کیا اپنا ایک بندہ آقا رسلاۃ وسلام کی بارگاہ کے اندر بھیجا اور اس سے کہا جاؤ جا کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو ہم لوگ مواجر ہیں اور ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذر حالنا ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائیں اور ہمارے کھانے پینے کا اہتمام فرمائیں اب یہ جو ان کا نمائندہ تھا جب یہ آقا علیہ السلاۃ والسلام کے حجرۂ مبارک کے پاس پہنچا تو اندر سے آقا علیہ السلاۃ والسلام کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی حضور انہی آیات مقدسہ کی تلاوت فرما رہے تھے وَمَا دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یعنی زمین کے اوپر جو بھی زیرو چیز چل رہی ہے جو جانور چل رہا ہے اس کا رزق بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیا ہوا ہے تو اس بندے نے سوچا کہ جب جانوروں کا رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیا ہوا ہے جو حیوان ہیں جن کو اللہ نے زبان نہیں عطا فرمائی قوت گویائی عطا نہیں فرمائی تو ہم تو پھر انسان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیابی ہیں ہم تو ان سے بدر جا افضل ہیں تو ضرور اللہ رب العزت ہمارے رزق ہماری روزی کا بھی اہتمام کر دے گا اب یہ بندہ واپس آتا ہے اور آ کے اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ اللہ رب العزت کی مدد تمہارے پاس آ رہی ہے اب ساتھیوں نے یہ سمجھا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ رزق کا ہمارا اہتمام فرما رہے ہیں یا ہمارے لیے کچھ کھانا بھیج رہے ہیں وہ خوش ہو گئے اچانک تھوڑی دیر بعد دو شخص آئے انہوں نے کیا کیا گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا ایک برتن لایا اور ان کے سامنے آ کے رکھ دیا انہوں نے خوب سیر ہو کے کھایا کھانے کے بعد جب بچ گیا تو انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ کیوں نہ یہ جو بکیا بچا ہوا کھانا ہے اس کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور جو سیابیں یا صحابی صفحہ ہیں ان میں سے آپ کسی کے اوپر تقسیم فرما دیں گے تو انہوں نے اپنا وہ بچا ہوا کھانا آقا علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بھیج دیا اس کے بعد جب یہ لوگ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جب یہ واقعہ میں آن فرمایا تو حضور نے آگے سے ارشاد فرمایا میں نے تو تمہاری طرف کوئی کھانا نہیں بھیجا تب انہوں نے کہا جو اپنا انہوں نے آدمی بھیجا تھا اس کو بلایا اور اس سے یہ بات پوچھی تو اس نے سارا واقعہ بیان فرمایا تو حضور نے فرمایا اللہ رب العزت جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا ہے اللہ رب العزت کی کبریائی کی قسم جو بندہ اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ خود بخود اس کے رزق کا اہتمام فرما دیتے ہیں تو اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق بھی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اعتبار کرنا چاہیے اور روزی کے اوپر اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہیے اور جو حرام کام ہے جو رشوت ہے سود ہے اسی طرح جتنے بھی کام جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے ایسے کام کر کے اپنا ایمان خطرے میں ڈالنا نہیں چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنی جناب سے ہم سب کو خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے صحت عطا فرمائے عمر عطا فرمائے